Meine Damen und Herren, liebe Kinder, das ist ein Wald. Man sieht Bäume und Blätter. Leider sind keine Wurzeln zu sehen, aber das Wichtigste ist, dass weit und breit kein Kreisverkehr zu sehen ist. Die Weisheit dieser Worte werdet ihr in diesem Screencast erfahren, ebenso wie den Zusammenhang zur funktionalen Programmierung. Aber zunächst zu etwas ganz anderem. Wer von euch kennt Kraftzahl? Das war so ein Typ in der Sesamstraße, der hat immer die Zahlen erklärt und sah so aus wie Kraft Dracula. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Äh, was ich jetzt mache, ist etwas anderes, was man aus der Grundschule vielleicht kennen kann oder aus irgendwelchen Malheftchen. Das nennt sich Verbinde die Zahl. Also etwas für Grafzahl. Da stehen dann hier so Zahlen. Ja, ich bin etwas fortgeschritten, ich mache das Ganze ohne Zahlen. Also einfach mal ein paar Punkte und dann ein bisschen Punkte verbinden. So, mit Abzweigungen und so weiter. Wie gesagt, ich bin schon etwas fortgeschritten. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Verkehrsplan. Und deswegen nennt man diese Dinger auch angelehnt an den Verkehrsknoten einfach Knoten. Knoten. Auf Englisch Vertex. Und im Plural Vertices oder so ähnlich. So, jetzt mache ich das mal fertig. Naja, besonders schön wird es nicht. Aber vielleicht erkennt man gerade so, was gemeint ist. Soll so ähnlich aussehen wie ein Würfel ziemlich deformierter, aber macht nichts. Und bei einem Würfel heißen diese Dinger hier Kanten. Auf Englisch Edges. So. Und ein Graph ist nichts anderes als eine Menge von Knoten. V für Vertex oder Vertices. Hey, da fehlt ein S. Und zusätzlich noch eine Menge von Kanten, E für Edges. So, das Ding ist ein Graph. Genau dann, wenn das folgende erfüllt ist. Die Menge der Kanten ist eine Teilmenge von 2 aus V. Und 2 aus V ist definiert als die Menge aller Teilmengen, äh, Teilmengen T von V, sodass die Anzahl der Elemente von T gleich 2 ist. Und das ist ein ungerichteter Graph. Das schreibe ich lieber nochmal dazu. Okay, soweit so gut. Dann schauen wir uns nochmal zwei Knoten an. Eins und zwei. Und eine Kante. Nach dem, was hier steht, muss diese Kante die Menge 1, 2 sein. Und wenn man jetzt eine zweite Kante hätte, müsste die auch 1, 2 sein, also wären die beiden gleich, also gibt es keine zwei Kanten von einem Knoten zum anderen. So, das Fachgebiet, wo wir uns jetzt momentan befinden, nennt sich Graphentheorie, das schreibe ich mal hier oben hin. 
Hafen Theorie. So, was ein Graph ist, wisst ihr jetzt. Jetzt geht's an die Eigenschaften. Und dazu als erstes mal noch ein Beispiel. So, nennen wir diesen Knoten mal V0, V1 und den V2 und V3. Dann können wir jetzt anfangen, in so einem Graph von einem Knoten zum anderen zu wandern. Zum Beispiel von dem über die Kante zu V1, dann zu V2 und dann unter Umständen wieder über die gleiche Kante zurück zu V1. So etwas nennt man einen Weg. Also einen Weg, hier im Beispiel V0, V1, V2 und wieder V1. Auf Englisch heißt das Walk. Und äh, das ist von der Definition her eine Folge von Knoten, die mit Kanten verbunden sind. Schreibe ich jetzt nicht, nicht extra auf. So, als nächstes einen speziellen Weg. Mal von hier nach da nach da. Diesmal grün, also von V0 nach V1 nach V2 und jetzt nach V3. Zum Beispiel, das soll der, Part, äh, der Weg P sein, das habe ich schon verraten. Von V0 zu V1 zu V2 und von da aus zu V3. Und das nennt man einen Pfad, auf Englisch Path, und zwar deswegen, weil hier keine Wiederholung stattfindet. Das bedeutet, kein Knoten wird zweimal besucht. Okay, noch mehr Beispiele. Einen sehr einfachen Graphen. Wieder V0, V1, V2. Und jetzt wieder ein Weg darin. Von V0 nach V2, nach V1 und wieder zurück zu V0. Den nenne ich C. V0 zu V2, dann zu V1 und wieder V0. Und das nennt man Kreis. Auf Englisch Cycle. Und warum? Weil C die Form hat V0 P V0 und V0 P ist ein Pfad. Und zwar mit P ist V2, V1. Also dieses V0P, das ist der Abschnitt von V0 nach V2 nach V1 und die letzte Kante verbindet dann wieder V1 mit V0. Und bis zur letzten Kante muss es ein Pfad sein. Und dann nennt man das C eben einen Kreis. Jetzt kommen wir zu einem sehr speziellen und schön großen, wenn auch sehr regelmäßigen, Graphen. So, das gleiche noch hier. Sehr viele hübsche Knoten.
die man hoffentlich alle noch im Video sehen kann. Ich muss sie, glaube ich, etwas größer zeichnen. So, jetzt verbinde ich sie, hoffentlich in der richtigen Reihenfolge. Das sind alles Kanten, das Schwarze, wie eben. Oh, jetzt habe ich schon falsch gemacht, da habe ich mich in der Reihenfolge vertan. Macht aber nichts, Reihenfolge spielt ja keine Rolle. Die Knoten sind immer noch zu klein. Macht nichts, man erkennt, was gemeint ist. Dieser Graph ist, wie man leicht prüft, kreisfrei. Kreisfrei. Und jetzt kommen wir zurück zum Anfang, zu diesem Bild. Das ist der Wald, der steht auf der japanischen Wikipedia. Und da, ganz oben, findet man dieses Zeichen. Mal etwas größer. Sieht so aus wie der Graf eben. Und genau deswegen heißt das Ding, was wir hier haben, Wald. Kreisfreier Graf ist gleich Wald. In diesem Zeichen steckt eine Menge System drin. Und da kann man sich schon denken, wie es weitergeht. Das ist ein Baum, wieder auf der japanischen Wikipedia, wieder dieses Zeichen. Und das findet sich in diesem Graphen hier wieder. Und so ein Graph heißt dann Baum. Und was ist jetzt der Unterschied? zwischen einem Baum und einem Wald im Allgemeinen. Kann man sich klar machen, hier nimmt man sich mal zum Beispiel zwei Knoten raus. Und da kommt man von einem zum anderen mit einem Pfad. Wenn man sich im Wald zwei Knoten rausnimmt, muss man nicht unbedingt von einem zum anderen mit einem Pfad kommen. Das bedeutet, dieser Wald ist unzusammenhängend. Und der Baum ist zusammenhängend. Jetzt habe ich erklärt, was ein Graf ist, was ein Wald ist, was ein Baum ist und genauso was ein Weg und ein Pfad ist. Und das fasse ich jetzt alles nochmal in Text zusammen, wenn das, wenn das hier hinpasst. So, ein Graf besteht aus Knoten und Kanten welche die Knoten verbinden. Das kam ganz am Anfang. Ein Weg ist eine Folge von Knoten, die mit Kanten verbunden sind. Jeweils aufeinanderfolgende Knoten sind mit einer Kante verbunden. Ein Pfad ist eine 
ist ein Weg mit paarweise verschiedenen Knoten. Also keiner wird zweimal besucht in einem Pfad. Pfade sind spezielle Wege. Und ein Kreis ist ein Pfad verlängert um eine Kante zum Anfang, Anfangsknoten. Ein Kreis ist ein Pfad verlängert um eine Kante zum Anfangsknoten. So, dann weiter zu Eigenschaften von Graphen. Ein Wald ist ein kreisfreier Graph und ein Baum ist ein zusammenhängender Wald. Das heißt, ein Baum ist ein zusammenhängender kreisfreier Graph. Ups, nochmal highlighten, was hier erklärt wird. Hier wird ein Graph mit Knoten und Kanten erklärt. Hier wird der Weg erklärt. Hier wird der Pfad erklärt. Hier der Kreis, der Wald und der Baum. Diese Begriffe sind erstmal wichtig. Bisher ging es um ungerichtete Graphen. Und jetzt geht es um gerichtete Graphen. Also wieder um ein G gleich VE. Ein Graph besteht immer noch aus Knoten und Kanten, nur dass diesmal die Kanten nicht eine Teilmenge von 2 aus V sind, sondern eine Teilmenge von V kreuz V. Das ist eben die Menge aller Paare XY. XY sind Knoten. Ähm, G gleich VE ist ein gerichteter Graph. Genau dann, wenn... So, das ist wieder so eine Definition. So, jetzt interessiere ich mich speziell für Bäume. Ah, das mache ich mal etwas größer. Also ein schön großer Baum wird hier. Gezeichnet. Ein Baum ist kreisfrei und zusammenhängend. Und diese Eigenschaften erfüllt dieser Graph. Deswegen ist es ein Baum. Aber ungerichtet. Wie kann man jetzt daraus einen gerichteten Baum machen, also einen gerichteten Graphen? Nun, da kann man sich einen Knoten raussuchen, den hier zum Beispiel, und von dem aus äh, gibt man jeder Kante eine Richtung, also, also erst den beiden ausgehenden Kanten hier aus diesem Knoten. Dann ist man zum Beispiel hier und gibt diesen drei Kanten eine Richtung. Dann ist man hier und kann diesen beiden Kanten eine Richtung geben. Und von dem aus den dreien. Und dann hat man einen gerichteten Graphen. Diesen Knoten, den man am Anfang ausgewählt hat, den nennt man Wurzel. 
oder auf Englisch root. Und den, den Baum, den gerichteten Baum, den, der dann rauskommt, den nennt man einen gewurzelten Baum. Und jetzt kommt die Verbindung zur funktionalen Programmierung. Denn induktive Datentypen haben Werte, die sich als gewurzelte Bäume darstellen lassen. Also der ganze Hickhack war nur, nur für die induktiven Datentypen gut. Und zwar... Erstmal den Bildschirm säubern. Ein paar Beispiele, wieso man Werte von bestimmten Datentypen als Bäume interpretieren kann. Erstes Beispiel, 1, 2, 3, 4. Am Typ kann man ablesen, es ist ein Paar aus Paaren und diese einzelnen Paare enthalten jeweils zwei ganze Zahlen. Wie stellt man das dar? Nun, zu, zunächst fängt man mit dem äußeren Paar an. Das wird der Wurzelknoten. Also hier Komma und zwei Platzhalter. Dieses Paar hat zwei Argumente. Das heißt, da gehen zwei Kanten raus, zwei gerichtete. Dann kommt die linke Komponente, kommt links hin. Das ist das Paar 1, 2, das heißt wieder so ein Paar. Und das rechte ist wieder ein Paar. Und jedes dieser beiden Paare enthält wieder Komponenten. Und das sind ganze Zahlen 1, 2, 3 und 4. So kommt man für Paare vom Wert zur entsprechenden Darstellung als Wurzelbaum oder gewurzelten Baum. Und das hier ist die Wurzel. Nächstes Beispiel. Listen. 1, 2, 3, 4, 5. Oder vielleicht auch nur 1, 2, 3. Das dürfte reichen. Das kann man auch so darstellen. 1, 2, 3 und hier leere Liste. Das ist die bessere Darstellung. Nun, da fängt man an mit diesen Cons. Denn das verbindet diese Liste, 2, 3 leere Liste, mit der 1. Und das wird wieder der Wurzelknoten. Das heißt, hier kommt der Doppel-Doppelpunkt. Das wird der Wurzelknoten und von da aus geht einmal die 1 weg und dann eine weitere Liste. Das heißt wieder Cons. Und da kann man sich schon denken, wie es weitergeht. Hier kommt die 2. Wieder Doppel-Doppelpunkt, da die 3 und hier die leere Liste.
und schon hat man wieder eine Darstellung des Wertes als gewurzelten Baum. Okay, jetzt definiere ich mal einen eigenen Datentyp. Der wird etwas anders aussehen. Und zum Beispiel, den nenne ich gleich mal Tree für Baum. Und der soll Blätter haben. Leaf heißt Blatt auf In. Da stehen also ganze Zahlen. Und ansonsten ein Knoten. Äh, nenne ich mal Node. Und dieser Konstruktor bekommt als Argument zwei Bäume. Das heißt, wir haben zwei Konstruktoren. Einmal Leaf, der akzeptiert eine ganze Zahl als Argument. Und einmal Node, der akzeptiert zwei Bäume als Argument. Und damit kann man auch Werte zusammenbauen. Zum Beispiel so. Ein Knoten, der linke Teilbaum, besteht einfach nur aus zwei Blättern und der rechte auf, auch. Ah, na, da baue ich, baue ich noch einen ein. 5, 6. Also zumindest, dass die Zahlen fortlaufend sind, sollte man erkennen. Und die genaue Struktur erkennt man natürlich aus diesen Termen nicht so wirklich. Aber aus der Darstellung als gerichteten Graphen bzw. als Wurzelbaum da kann man schon eher die Struktur raussehen. Also man fängt an mit dem ganz außenstehenden Konstruktor Node. Das ist die Wurzel. Dann kommt die linke Komponente, auch Node, und die rechte Komponente, auch Node. So, bei, beim linken Teilbaum gibt es zwei Blätter. Also zweimal Leaf. Und eigentlich müsste ich jetzt die verbinden und denen dann nochmal Argumente hier und hier die, hier die Zahl. Das mache ich jetzt nicht. Ich schreibe hier einfach Leaf 1 und Leaf 2. Das sieht etwas kompakter aus. So, die linke Komponente von dem rechten Teilbaum ist einmal Leaf 3 und noch einmal Node. Und zum Schluss Leaf 3 und Node. Zum Schluss hat man hier noch Leaf 5 und Leaf 6. Und das ist schon etwas übersichtlicher. Man kann sofort erkennen, zum Beispiel, hier dieser Teilbaum hat die gleiche Struktur wie der. Und man erkennt auch sofort, aus jedem Knoten gehen maximal zwei Kanten raus. 
hier kommen zwei raus, hier kommen zwei raus, hier und hier. Das hätte man an der Typdefinition auch erkennen können. Okay. Nächste Sache über gerichtete Graphen. Nehmen wir mal einen Knoten. Da können so und so viele Kanten rausgehen und es können so und so viele Kanten reingehen. Knoten V. Und was erkennt man gut? Das hoffentlich. Die Anzahl von ausgehenden Kanten nennt man Ausgangsgrad. Und das bezeichne ich jetzt mal mit Deck für Degree, das heißt Grad, und Out für Hinaus, und zwar von V. Und das ist hier gleich 3. Und damit es nicht so langweilig wird, kommt noch eine Kante rein. Dann kann man sich schon denken, wie das heißt. Eingangsgrad. Und Deck für Degree, Index in, von V. Und das ist hier 4. Also damit zählt man die eingehenden und die ausgehenden Kanten in einem gerichteten Graphen. So, zum Schluss. definiere ich noch, was ein Binärbaum ist. Und zwar muss für einen Binärbaum gelten, alle Ausgangsgrade sind kleiner gleich 2 und der Graph ist ein Wurzelbaum. Also falls g gleich ve ein gewurzelter Baum ist, Und für alle Knoten gilt, der Ausgangsgrad von V ist kleiner gleich 2 dann ist G ein sogenannter Binärbaum. Und um diese Binärbäume geht es im nächsten oder übernächsten Mal. Und da gibt es dann wieder konkrete oh, Camel-Implementierungen. Und um nochmal zusammenzufassen, was dieses, dieser Screencast gebracht hat, man sollte jetzt verstehen, was ein Graph ist, was ein Weg ist, was ein Pfad ist, was ein Kreis ist, was ein Wald ist, was ein Baum ist, was ein gerichteter Graph ist, was ein Wurzelbaum ist oder ein gewurzelter Baum und wie man von Werten, von O'Camel-Werten zu gewurzelten Bäumen kommt. Das hilft der Vorstellung manchmal richtig weiter. Dann sollte man noch den Eingangsgrad und Ausgangsgrad kennen und jetzt wissen, was ein Binärbaum ist. Im Übrigen ist das hier schon ein Binärbaum. So, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, das hat dem Verständnis was gebracht.